听这帮奸贼通敌叛国的事，果然是真的了。乔峰，你为本帮立了一大功啊！啊，帮主过奖了，这也是众位兄弟齐心合力的结果。上次交给你五十万两白银采买军备，不知道事情的结果怎么样？慕容复，你是在责怪本官吗？华大人，银子收过了，我只希望事情尽快办好。你慕容家只不过是五代后燕的没落皇族，难道你还想跟我摆皇帝的架子吗？别忘了，你现在是一介草民，应该跪着跟我说话。我军备充足之时，就是我光复大燕之日。华大人，你不要忘了我们的协议，将来我光复大燕，还可以将你算作是开国元勋。<笑>你以为我会相信你吗？华大人，收了银子，想反悔吗？哼，就你那点银子，算你的保命费吧。我不把你想叛乱的密谋宣扬出去，就算是对你开恩了。不、哎，怎么，你想动武吗？别以为江湖上说北乔峰南慕容，你慕容复就是天下老二了。你难道敢杀朝廷命官吗？杀了你，便如同杀一条狗。江湖的事儿，你懂个屁！既然知道我家公子的赫赫名声，还敢骗我们？亏你还知道北乔峰南慕容，非也非也，老是爱胡说八道。什么北乔峰南慕容，分明是南慕容北乔峰。什么南南北北的，这世上只有慕容。你，你叫造反吗？杀了那个狗官，用作去购买军备的五十万两白银，也付之东流了。得想个法子填补才行啊！非也，非也，呃，不，是也，是也。<笑>表妹，你怎么来了？我听说你回来了，我有一个月没见到你了。哈，是吗？我走了有一个月了吗？表哥，你别再看了。表哥，你最近武功精进的怎么样了？你走了一个月，我又看了二十七派的武功秘籍，我说给你听好不好？表哥，燕子屋不好吗？你为什么总做那个虚无渺茫的皇帝梦呢？表哥，你别生气，是我不好。表妹，我心情不好，你不要放在心上。嗯
乔峰接替我，你怎么看？乔峰胆识过人，武功盖世，又深得人心。按理说，下一任帮主他是最合适的。哎，只是我怕迟早有一天，他这件事。知道的人不多，要严守秘密。见过他饮酒，不知道他的海量。再动下去，估计全帮的弟兄们都得被他灌倒了。全军的海量，海量！黄帮主和马副帮主来了。哎兄弟可好啊？好，白长老啊，这位是我的夫人康敏。哦，马夫人，乔峰，乔兄弟。啊，久闻江湖传言，北乔峰，南慕容，我仰慕已久，这是无缘相见。今日有幸得见，真的是男儿中的男儿，好汉中的好汉。大嫂过奖了，乔兄，我不服，咱们再喝。好，哎，不用我，咱们用台子怎么样？啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好。事已高，看来这帮主的位子也坐不了几年了。可是这继任帮主，却迟迟没能够定下来。我和本帮的几位长老商议过了，想从本帮八代、九代弟子当中挑选。还挑选什么？乔大哥就是最好的人选。他当上帮主，大伙心服。对对对，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，王家强，西夏一品堂已将天下四大恶人网罗掌下，现在正在急攻我云南分舵，你火速去支援，与一品堂的这场较量，就是你要经受的最后考验了。
事情办得怎么样啊？遵照将军吩咐，本堂第一批高手已前往丐帮云南分舵，天下四大恶人已收下将军重礼，统一助阵。好。一品堂。乔峰有话想跟你说说。乔峰，我的人头你随时都可以取，连父母恩师都可以杀，对我又何必假装客气？手下留情呢？你是想戏弄我们吗？你们不必误会，小弟绝无此意。我只是听说阎王敌薛神医大发英雄帖，因此很想跟三位一起去见识见识。你也要去？你知不知道这次开英雄大会是为什么？看在昔日你我还有点情分的份上，我可事先告诉你，你去恐怕不会有什么好结果。我乔峰既然决定要去，就不怕有什么结果。更何况，我只是去找薛神医，有事要求他。好，这次英雄宴就在前面不远的聚贤庄。哎，我可有言在先，是你自己要去的，到时候发生什么事，可跟我没有关系。这一点包大哥请放心，不管发生什么事，小弟绝对不会怪你。
聚贤卓，我认识，请三位大哥先行，并顺便带个话，说我乔峰随后就到。好，既然你执意要去，那我们就聚贤庄见吧。哼，多谢了。请请请，坐坐，来来来，请坐坐，快坐吧。啊啊啊！请随便用点点心吧。啊，好好，请这样。薛神医，二位有眼，鲍某有一事请问，这次所请的宾客当中有没有乔峰？这次下的是无名帖，愿意来的都可以来。哎，你问这个什么意思？是不是因为你和乔峰有交情？不不不，你们误会了。我们在客栈遇见了乔峰。不瞒大家，我们三个人睡得太死。昨天夜里，乔峰进了我们的房间，还在我们的兵器上加了纸条，我们居然都不知道。你们看，天亮了，他又来找我们，而且还让我们给大家带个话。他说也要来参加英雄大会。也许这是天意吧。他呀。来自投罗网的。我听说，乔峰不是个鲁莽之人。他真的会来参加英雄大会吗？我想啊，他一定有什么阴谋。不管怎么样，我们大家先计划一下。嗯，这话倒对，有理。善正、谭公、谭婆、赵钱孙到。哎呀呀呀！你看你看，哎，全都在这儿呢。哎呀，诸位大侠，欢迎欢迎欢迎！啊，诸位好，诸位好。哎呀，请请请，好好好。少林寺悬难悬迹，两位高僧到。哎呦，二位大师，大师辛苦，大师辛苦了。二位大师，请进。快请，快请。啊，请，请。哎，请，请，请。啊，请，请，请。二位大师，请。丐帮众长老到。丐帮来了这么多人，果然是为给乔峰助威来了。乔峰早就被丐帮赶出去了，是我亲眼看见他们翻了脸的。那也不能保证他们就完全没有关系。先不说那么多了，把人迎进来再说吧。丐帮几位长老驾到，有失远迎了。嗯，薛神医，太客气了。请，请。乔大哥，你看我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法，我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全。驾，乔大哥。嗯。如果有一天我真的变成这样，你会嫌弃我？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰会因为你的容貌而嫌弃你吗？别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。
。薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手，是不是为了乔峰那个混蛋呢、啊？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐、啊，真是丧心病狂啊！本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到他是个契丹人。呃，契丹是什么人呢？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心，他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好！照长老的意思，乔峰是要独自前来。什么？乔峰也要来？不错，是乔峰亲口告诉我的。我看，这是乔峰的阴谋，故意放出这个风声，好来个金蝉脱壳。脱你奶奶的壳！哼，乔峰是什么人？我比你清楚，他既然说要来，他就一定会来。乔峰到小凤听说薛神医和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯，我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会的。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她，请进庄吧。他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛神医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？如果我看他是在耍阴谋诡计。对这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么
阿朱，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛之毅，他姓阮。这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人呢。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面这位姑娘，如果不是敷了一种外加的智商灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。啊！原来这姑娘是被玄慈方丈的。玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺。而少林寺一向没有女人出入，这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上，偷偷进入我少林寺，害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌，他的厉害。你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，她还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师。我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。我真的没有杀玄苦大师，更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白。更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说，即便是这位小姑娘她做的再不对，我方丈师兄也不会和她一般见识。当然了，玄子方丈。一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么，这个人在出手的时候。一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀，是谁呀？如果这个小姑娘死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医。救他一命，姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。呃，当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化
，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个你救一双啊！<笑>可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话，后来他忽然冷笑道。天下掌吏大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。不知道我这一掌，他是不是也知道好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他身手挡架了吗？其实，乔大爷如果身手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见“咔嚓”一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的，好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后。”替玄策方丈治伤的时候，就不会手足无措了。请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说，将来要用这大金刚掌来打玄策方丈。哎，一笔之道，还一笔之身呢？难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。姑苏慕容复，乔兄刚才说有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚。自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼哼，一辈子？你看看今天这阵势。你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘？无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？给不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人
。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。来，薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命，我乔峰永远不会动你一根汗毛。<笑>一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换啊？明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄孔大师，却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨！有种的，你给我滚出来！他是追魂掌谭青。对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取。啊！留下吧。不是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来这里众家英雄都有乔峰往日旧交，今日既要与我为敌，咱们干杯绝交！有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义，天下英雄据为见证。
姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？嗯兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔大哥，乔大。诸位，乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激中位兄弟的大恩大德。
完了。你们谁想动手，就来吧。哼哼哼哼你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。小峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，居九九已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧！爹，你来干什么？快躲开！快走，走，走啊！呀、啊
杀，耍什么花样啊！你们动手吧，我再也不还手了。不要！小风，还我儿子命来！小大哥，不要！风英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢？你为什么对我那么不公平？啊吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让乔峰见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫，恩公。
神医。来，我来给你把把脉。阿楚姑娘，你的伤差不多好了。多谢薛神医，神医的医术天上天下都是第一。阿楚姑娘，你现在应该说了吧？你和乔峰到底是什么关系？你又是怎么被这正宗的少林大金刚掌所伤？薛神医，你忘了吗？那天我当着大家的面不是都说过了吗？我是被一位长相英俊的公子所伤。乔大爷和我没有任何关系，是他救了我。好了好了，就算你说的是实话，可你为什么要易容呢？你是什么身份？不能告诉我吗？我的身份，当然不能告诉别人了。哦，那又是为什么？因为，因为我欠别人很多钱。是真的，那天在镇上，我路过一家赌馆，手就开始痒痒的，就想进去碰碰运气，谁知道把身上的银子都输光了，还欠了赌馆一大笔钱。后来我没钱还，他们就说要把我卖去妓院，而且他们还把我关起来了。我半夜好不容易从窗子爬出来的，你说我能不易容吗？够了！你这个丫头，满嘴没有一句实话，你既然不想说。那就先别离开这聚仙庄，把伤养好了，免得乔峰找不到你又来怪罪我。哎，徐神医，你看，你看，我的伤都好了，你看，是真的。而且我刚才说的话也是真的，只不过你不相信而已。别说那么多废话了，好好在这待着吧。徐神医，徐神医。是来盘查的，怎么会有孩子？对呀、啊，会不会是他们的家具？
契丹人，我是契丹人，我是契丹人，我真的是契丹人，是契丹人，契丹人。汉人里有好人有坏人，契丹人里。也有好人有坏人，不管你是汉人还是契丹人，对我来说都一样的。你用不着可怜我，你现在可以走了。乔大哥，你要是扔下我，我就从这悬崖跳下去，我说得到做得到。阿朱。现在你就可以走了，那是绝对不可以的。阿朱，在我最痛苦的时候有你陪着我，我真高兴。我在任何时候都会跟着你，陪着你。乔大哥，我能猜到你现在在想什么？你是要找到那个带头大哥，对不对？杀我父母恩师的大仇，我一定要报，一定要找到他。那是不是我们该先去丐帮找徐长老？<笑>阿朱，从今天开始，我不能没有你了。萧峰兄弟，哎，你们干什么去啊？到北山岭打熊去，一起去吧。好啊，我这就活动活动的。哎，去那边看看。没有啊？哎，到那边。啊，这边没有。这边。熊经常在这一带出没，大家小心找。走走走，我们几个走那边去，跟我走。看看。树皮很可能是熊抓的，顺着这儿找。好，这边，这边，走。小心点，分开找，分开。不像是啊，能看接着往前找吧。这就是熊印啊，那也是。熊就在前面，我们往前走啊！好
，他们不知道你是契丹人，会杀了你。叫什么名字？我又不是你捉来的，你不配问我是谁。哼，你到现在还嘴硬！我是你的俘虏，毫无怨言。如果你肯放我回去，我会送上黄金五十两，白银五百两，骏马三十匹。哼，你是契丹大贵人，这样的赎金太少了吧？小兄弟，你让他再加十倍。好，就这么办。你听清楚了没有？我说的是黄金五百两，白银五千两，骏马三百匹。哼，黄金五百两，白银五千两。骏马三百匹，哼，这有什么了不起的？我大辽国这样富有，也不会将这区区小数放在眼里。主人，我只听你一人吩咐。哼，小兄弟，你问问他，他是辽国什么大官？主人，你一定要知道吗？少废话！哼。要是不说，哎，此
，都就是你的榜样。好本领，好功夫。今天见到像你这样的大英雄，我真是高兴。不过，你就是打死我，我也不会说的。哈哈哈哈哈哈！好，好，看你是条汉子，我不在这里杀你。如果一刀把你给杀了，也未必心服。小兄弟，这人杀了可惜了，还不如留在这里收取赎金的好。嗯，我要和他比试一下。这里的风景这样好，我就是死在这里也不遗憾。小英雄，我可要动手了。等一等，怎么？你想和我空手比武吗？也太欺负人了吧！我看你是条汉子。今天我萧峰交你这个朋友，你自己回去吧。什么？我说我肖峰教你这个朋友，让你平安回家。你放我回去？你，你到底有什么企图？我回去可以将赎金再加十倍送来给你。我把你当做朋友，你却不把我当做朋友。我肖峰是堂堂的汉子，怎么会贪图这些身外之物呢？是，是。多谢恩公饶命！哎，快清醒，快起来！我萧峰不杀朋友，也不受朋友跪拜。萧英雄，你口口声声当我是你的朋友，那我们就结拜，怎么样？好啊！我萧峰三十一岁，你呢？我耶律洪基，比你大十三岁。啊，那你以后就不能再叫我恩公了。大哥在上。受小弟一拜，哎哎哎，兄弟，好兄弟，大哥。我萧峰，我耶律洪基，今天结为兄弟，不求同富贵，但求同生死。大哥，兄弟，你姓肖，你倒跟我们契丹人一样。不瞒大哥说，小弟本来就是契丹人。果真如此，兄弟，你是我们契丹后族的族人。哼，跟哥哥回去，共享富贵。多谢大哥美意啊，我萧峰穷日子过惯了，富日子是过不来的。如果有一天我想大哥了，我会去辽国找你的。嗯，那我就不勉强你了。大哥还是尽早回去吧。嗯嗯。兄弟，咱们后会有期，后会有期。大不打，你怎么来了？看你去了那么久，怕你应付不过来。发生了什么事情？我把他给放了。为什么？我跟他已经结拜为兄弟了。快点，来，快把他喝了。听话，嗯，来嘛，快点，嗯，哎，好，你们在这等会儿，是
。肖兄弟，好，外面有十几个契丹人给你送礼来了。肖大爷，哎，回来，把它喝完。我家主人自从和你分别以后，特别的想你，还特命小人给您送上薄礼，并请您前去叙旧。麻烦你了，快起来吧。告诉你家主人，我也很想念他。嗯，呃，这些契丹文字我看不懂，不用看了。嗯，这帛里是黄金五千两，白银五万两，锦缎一千匹，上等麦子一千担，肥牛一千头，肥羊五千头。此外还有一些衣服和首饰。你家主人送来的礼物，高出一百倍都不止啊！阿古达，他们远道而来，旅途劳顿，能不能设宴款待他们一下？哦，好，好，好，把最肥的牛羊宰了，招待他们。是，多谢肖大爷。对了，阿古达，把这些礼物分散给你们部落的人吧。这不是送给你的吗？嗨，不要这么多金银干什么呀？有口酒喝就够了。<笑><笑>这么轻松和快乐过，姐夫，你看，他们多亲密呀，总是成双成对的，而且还老是在一块儿不分开，就像爹、娘、姐姐、姐夫。姐夫，你又想我姐姐了吧？想，每天都在想。阿紫，我把你打伤了，你不会恨我吧？不恨，我怎么会恨姐夫呢？要不是你救了我的话，今天怎么还会有我呢？姐夫，嗯，我们来赛马吧。我想你肯定追不上我的，不信我们俩试试。阿紫，你身子刚好，别胡闹啊！哎哎，驾！
，你是？我就是上次给你送礼物的那个人呐。哦，原来是你啊。你们这是？我们在狩猎，小姐，请你跟我来。我们家主人呢、啊，很想见见你。你家主人？那就是我大哥了。是辽国的皇上，怎么我不像吗？万岁，万岁，万万岁！哎，我们是兄弟，哪里来这么多规矩？快请起。这位就是弟妹吧？呃，不，不是。他姐姐是我的，他姐姐死后，我一直照顾她。哦，原来如此。我家阿紫见过陛下。哎，不必多礼。好兄弟，今天我们可要一醉方休啊！好，我陪你。好，请走。再来，姐夫，我敬你一杯。好。好，好，好，好，好，好，好酒量。我的这位兄弟萧峰，是我们大辽国的第一英雄。论武功，天下无敌；论酒量，我看。眼下我们帐中所有人加起来，也不是他的对手。来，小英雄，他不是第一。嗯，小妹妹，他不是第一，那谁是啊？这天下第一吗？当然是陛下您了。您想想，我姐夫的武功再高，他也是您的臣民，要听您的话，所以这天下第一英雄当然是陛下您了。哈哈哈哈哈。说得好，说得好，肖兄弟，你的这位小妹妹，可真是会说话呀！多谢陛下。哎，要不然这样吧，你呢，封我姐夫做个大官，我也跟着沾沾光。啊，你说的很好，肖兄弟，我要封你一个大大的官儿，你想做什么，尽管说吧。啊。阿紫，你又胡闹！不行不行，大哥，你要知道我生来就不是当官的料，你就饶了我吧。你是想让我封你一个只管喝酒、不用做事的大官了？<笑>对，大哥。对对对对对对，要封他这个，一定封他一个那样的官。对对对<笑>大哥，是不是出事了？集合兵马，走，走快快快！
，肖兄弟，云州城中发生兵变，我要立刻赶回去。过些日子，我再去看你。大哥，就让我跟你一起回去吧，也许我还能帮上什么忙呢、啊。好，我们一起赶回去。开拔。启禀皇上，南苑大王宗乱，占据皇宫，皇太后、皇后、王子、公主以及百官家眷都被他们抓走了。居然敢这样！报！报！有什么了？讲！启禀皇上，南苑大王已令皇太叔为帝，昭告天下。这么多的人马，咱们一起杀回去，杀他个干干净净的。小妹子，你不懂。皇太叔叔官居天下，兵马大元帅，手持兵符，可调兵马八十万。可是我现在只有几万兵马，我们是寡不敌众啊。姐夫。我觉得你这个皇帝大哥看来不行了，他自己都快死了。你这大官也做不成了，你胡说什么？快跑吧！啊！我到这儿来，又不是当大官的。现在他有难，我能离开他吗？姐夫，你真傻！他现在已经不是皇上了。我不管他是不是皇上，反正他是我大哥，他有难，我一定要帮他。小兄弟，恐怕这次回去我们是凶多吉少，你还是带着阿紫姑娘。回女真部落吧，大哥，我是不会走的，我一定要留下来帮你。小兄弟，我真没有看错你，走。抓住叛贼，一定碎尸万段，替你老人家出气。包虚空，放箭，放箭，把哭的都给我射死！快！别管。
还我，一定要剿灭叛贼，保住祖宗的基业呀！台下一批，嗯，好，快下去，快走，快走。向信皇投降的，重重有赏。如果不投降，杀你们全家。说什么大丈夫？我一拜土地，岂能东山再起？你赶紧走吧。那我就陪着大哥，跟他们决一死战。我不会离开你的，大哥，好兄弟。姐夫，姐夫，姐夫。阿紫，你怎么来了？大哥，请你帮我照顾阿紫，我这就回来。
Sen bilir!罪臣向皇上请罪，求皇上开恩。押下去。是。是从今天起，大辽国的第一英雄，我的义弟萧峰，就是新的楚王了。我们大辽国的南苑大王。现在是南苑大王了，应该坐镇云州，伺机进讨中原。做哥哥的虽然不愿意让你走，但是为了建功立业，你还是早日领兵南下吧。陛下，南征是件大事，非同小可。再说，萧峰是一介莽夫，真的不懂带兵打仗啊。<笑>大宋现在是太后当朝，重用司马光，朝政修明无懈可成。这时候南征也确实早了点儿，啊，来，兄弟，啊，你到了云州，要时时刻刻把吞并南朝这件事放在心里。臣弟遵命。嗯，来，啊。嗯、陛下，你放心好了，如果是要是敢不听你的话，我姐夫肯定会一掌打死他。啊。哈哈哈哈好，哈哈哈哈哎，小妹子，这做大官和打仗的道理可不大一样啊。自古以来，多用金银财宝收买奸细间谍，男人贪财、卑鄙无耻之徒多的是。你要让部下不惜财宝，多多的收买就好。哇，好主意，好主意呀、啊！这金银财宝啊，比我姐夫的武功还管用呢。皇上，你为什么总是这么聪明啊？<笑>阿紫啊，你真是太可爱了。好，那我就赐你为端福郡主吧。谢陛下，多谢陛下。<笑>来，上酒。这么漂亮的房子，各位兄弟不必多礼，快起来吧。大家都起来吧。姐夫，他们干嘛？全都这么害怕你呀、啊？都给我起来，听见没有？大王，大王，这些都急等着您批呢
たわ。うん、あ、だ、だ。多谢大王。